ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ በእያላችሁበት እንደምን ከረማችሁ በብራሃኑ በትንሳኤው ያበራን ከሞት ያስነሳን ጌታችን ምራታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን ከታች ያኖርኩላችሁ ሊንኮች አሉ በሊንክ ቦክስ ውስጥ የሚጀምረው የባለውለታ የሚለውን ቻናል እንደዚሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ መዝሙራትን በተለይ ቴሙሽራይ የሚለውን ቁጥር 6 መዝሙር የተወደደ ቀን የሚለውን መዝሙር እንደዚሁ በቀርቦ የሚያወጣውን አዲሱን መዝሙር በአይቱድ ላይ ስላኖርኩት ገብታችሁ መዝሙሮችን እንድትወስዱ እንድታዩአቸው አግሎቱን እንድትደግፉ ይሁን በአለም ዙሪያ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን አግሎት ካልተደጋገፉ እየከሰመ እየጠፋ ነው የሚመጣው እንደምታቆት ባሉ ዘመን በተለይ የመዝሙሩን አገልግሎት የመንግስተ ሰማያትን ሐሳብ የሚናገሩትን መዝሙራት ከመድር የማጥፋት ስራ ስለሆነ ሰይጣን እየሰራ ያለው እናንተም ደግሞ ይህን ጉዳይ በማወቅ በመደጋገፍ በደም ይበለጠ መዝሙሮችን እንዲበዙ ምን ወንዳቸው ልጆች እና እኛ ራሳችን የምንሰማው መዝሙር እንዲኖረን እንድንታነጽ እኛ ማለን እንድንል ነገ ትንሽ ቆይተን ሁሉ መዝሙር እየጠፋ እየጠፋ ሲመጣ እንደድሯችን ሰው ቤት ሄደን ባካችሁ መዝሙራችሁን እንስማ ከፈቱን ማለት መጀመራችን ስለማይቀር እየተጋገዘን አግሎቱን እየደገፈን ትልቅነታችንን በስራ ማሳየት ስለሚገባን በዚህ ሁኔታ سنመጣ እናም ሆነ ሌሎች ማግለጋዎች እየደገፋችሁ እንድታበረቱን በፍቅር አሳስባለሁ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ መዋጮ ኑሮ ነው የመዋጮ ኑሮ ማለት አንዱ ላንዱ የሚሰጠው የሚከፍለው አንድ ነገር ሲኖር አንደኛው ደግሞ ካንዱ የሚቀበለው ሲኖር እኔ ብቻ መፈልገው ይሁን ሳይሆን ምን ፈልገው በጋራ ይሁን የሚሌ ኑሮ ዘይቤ ወይም የኑሮ ጥበብን የሚከተል ቤተሰብ የሚኖረው አይነት ኑሮ ነው ቤተሰብ ወንድም ስንኖር አንዳችን ካንዳችን በስሜት ለንላይ እንችላለን ይሄ ህገሰብ ነው በሰው የህይወት ህግ ውስጥ ሁሉ ግዜ ምን ዳሻራችን ፍላጎታችን ስሜታችን አመለካከታችን ምርጫችን ይለያያል ትራር የሚመሰርቱ ወጣቶች ይሄንን አውቀው ትራር ውስጥ መግባት ያለባቸው ልጆችም ሲወልዱ ምናልባት ሁለት ተጋቢዎች ሁለት ልጆች ቢወልዱ አራት አይነት ፍላጎት ቤት ውስጥ እንደተፈጠረ ማወቅ መረዳት ይኖርባቸዋል ስለዚህ አሁን እንዴ አይነቱ የፈላጎት ልዩነት እንዴት ነው የሚጣጣመው በለው ማሰብ ያስፈልጋል ይሄን ለማጣጣም ትልቁ የህይወት ዘይቤው መዋጮን መልመድ ነው ወይም አንዳችን ካንዳችን ጋር የተዋጣመ ኖር ነው ለምሳሌ አንድ ውድ ቤት ቢኖርና ያን ውድ ቤት ቤተሰቦች ወንድም እህቶች አንድ ላይ ቢከራዩት እነዛ ቤተሰቦች ከሚያገኙት ገቢ ለዛ የቤት ክራይ ያዋጣሉ ስለዚህ የቤቱ ክራይ በአንድ ሰው ላይ ጫና ላይ ስለማይወድቅ በቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ለመኖር ያግዛቸዋል ክራይው ይቀላቸዋል ለምን አዋጣው ስለሚከፍሉ በአሜሪካ ማገር የምትኖሩ በይበልጥ ሮሜት የምትሉት አለ አንዳቹ ብቻቸውን መክፈል ማርችሉትም ቤት አንድ ሌላ ተከራ ያምጣታችሁ አንድ ላይ በጋራ እየከፈላችሁ ያዋጣችሁ የምትኖሩት ኑሮን ቀላል አድርጎላችኋል ይሄ ገንዘብ በተመለከተ ነው ብዙ ጊዜ ገንዘብ በተመለከተ ራሱ የገንዘቡም ሲስተም ይሄንን እንድናረክ ስለማስገድደን ትምርትና ጠበብም አይፈልግም ያልተማረም ሰው ይላረግ ይችላል ግን ህይወትን ስሜትን ማዋጣትስ ምንድነው አንዳችን ላንዳችን ምን ከፍለው ምንድነው ለምሳሌ ባል ቤት ውስጥ ኳስ ሊወድ ይችላል ሚስቶች ደግሞ ወይ ሚስት ደግሞ ፊልም ለትወድ ትችላለች አሁን እነዚህ ሁለት ስሜቶች መዋጣት አለባቸው ቤት ውስጥ አንዳንዱ ቤተሰብ እንዴት አርጎ ነው ይሄንን ስሜት የሚያስተናግደው ኳስ የማትወደው ሚስት የኳስ ቻናሎች ሁሉ ቤት ውስጥ እንዲዘጉ ወይም ደግሞ ኳስ የሚያይበትን ቦታ ወይ ሞቶ የሚያመሽበትን ቦታ እንዲያቆም በጠንካራ ንግግር መዋጋት ተጀምራለች ያቺ ሴት ለምን ነው ኳሱን አትወደው በኳሱ ስቁም ነገር አለ ብላ ታስብ ስለዚህ ያን ነገር በማቆም በመዝጋትና በመቃወም የባሏን ፍላጎት ከሷ ጋራ በማመሳሰል ችግሩ ለመፍታት 
ትሞክራለች ወይም ደሞ ባለየው ፊልም ብዙ ፊልም ማየት ላይ ፈልግ ይችላል ምስቱ የምትወዳቸው የሀገር ቤትም ይሁን የወጭ ሀገር ፊልሞች ቢጠቅሙ ፊልሞችን ስትመለከት ሁሉ ግዜ ፊልም ላይ ተጠረሽ ነው የምትወዩና ይሄ እንደ ፊልም ቻናል መዝጋት አለብኝ ብሎ እሱ ፊልም ስለማይወደው ብቻ እንቢያደርክ ይሄንም በተመለከተ እሷ እሷ እሱ የሚፈልገውን ብቻ ተከትላ እንድትኖር ቢያስገድዳት ይሄ መዋጮ ይቆደለው ብሎ የኖር ነው ማለት ነው በአብዛኛው ተዳር ውስጥ እንዲ ችግሮችን እንዲ ልዩነቶችን በዚህ አይነት በኃይል ለማስተካከል ሲሞከር ነው የሚታየው ይሄንን በሚመስል ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ ሆኖ እናት አባት ልጆቻችን ይፈልጉት ነገር በፍጹም በስማትም ማይትም ላይፈልጉ ይችላሉ ለምን የክፍለ ዘመን ልዩነት አለ የትውልድ ልዩነት አለ ቤተሰብ የሚወደው ቆየት ያለውን ቆም ነገር አለበት ብሎ የሚያስበው ነው ይሆናል አድሹ ደቦ ትውልድ የሚያስበው በጣም ዘመናዊው የሚወደው ዘመናዊው ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ቤቱ ስለማይዋጡ እናት አባት የልጆቻቸውን ፍላጎት ሙሉ ለሙሉ ዘክተው አይጠቅማችሁ ይሄ ለእናንተ ጥቅም የለውም በማለት ትውልዱ በነሱ ዘመን አይነት የኑሮ ስታይል እንዲኖር ጫና አድርጉና ቤት ውስጥ ያን ነገር ይዘጋጋሉ ይከለክላሉ ህግ ያወጣሉ ልጆችም በዚህ እንግዲህ ቤታቸውን ተተው ወይ በልባቸው ውስጥ ያለው የቤተሰብ ውስጥ የመቆየት ስሜት ይጠፋና አካላቸው ብቻ በዘናቸው ብቻ እየተቀመጠ ደስተኛ ሳይሆኑ ኮላጆቻቸው ጋራ ቀነስ ኪመጣና ከቤት ስኪውቱ ይጠብቃሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ልጆችም እንደዚሁ የቤተሰቦቻቸውን የለመዷቸውን የሚወዷቸውን እንዳያደርጉ ጫና በመፍጠር ስለሚወዷቸው ብቻ የ የ እኔ የምወደውን ብቻ ተከተሉ በማለት ወጣቶችም በወላጆቻቸው ስብስብ ላይ ጫና እየፈጠሩ ወላጆች ደስታ ያያጡ ብቻ ለልጆቻቸው ሲሉ የሚኖሩ አንድ አንድ አሉ። በአጠቃላይ ይሄ እንግዲህ የ የቤተሰብ የሐሳብና ያመላከተ መዋጮ ነው። በቤተክርስቲያን ደግሞ ስናዩ አባቶች ሊቃውንት በቤተክርስቲያኑ ይቱ ተምህርት በቆሎ ትምህርት ቤት አብነ ትምህርት ቤት ያድርጉ ይመጡና በአብዛኛው አገልግሎቱ መድረክ ላይ ያለው አገልግሎት ያንን እንዲመስል ይፈልጋሉ። አብዛኞቹ ትምህርቶች በግዝ እንዲሰበኩ ሚስጥራዊ እንዲደረጉ በቀኔ እንዲነገር እንዲደረጉ ይፈልጋሉ። ለምን ያ ነገር እንደነዛ ለሊቃውንት ግልጽ ነው ያስደስታቸዋል። ለምን ያደጉበት ሊቀ የተባሉበት የተመረመሩበት ትልቁ መንፈሳዊ ጥበባቸው ስለሆነ ያን ነገር ደግሞ ሁሉ ግዜ በአውደ ምህረት ሰባኪዎች አፍ ቢሰሙት ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ ከህዝባዊውን ህዝብ የሚፈልገውን መመናን የሚፈልጉትን ወረድ ያለው ህዝብ የሚፈልገውን ነገር ንቆ የመተውና ረቅቅ ያለውን ነገር ብቻ የማክበር ስሜት ስለሚኖራቸው የሚጋብዟቸው አስተማሪዎች የሚጠራቸው መምህራን አብዛኛው የነሱን ፍላጎት አሁን እንዳልኩት በሊቃውንት ደረጃ የሚናገሩትን አራቀው አመስጥረው የሚናገሩትን ብቻ ይሆንና ህዝቡ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባውና በደረጃው ተረርቶት እንዳይቆም እንቅፋት ይሆናል እና እነዚህ ሊቃውንት ሳቁ የራሳቸውን ፍላጎትና ስሜት ብቻ ያገለግላሉ ማለት ነው። በዚህም ህዝቡ ከቤተክርስቲያኒቷ ትምህርት ጋር ሳይገናኝ ዝም ብሎ ድምጫ ብቻ አዳምጦ አሜን ይያለ የሚመለስ በኋላ ደግሞ ሚገባው ሌላ አስተማሪ ሲመጣ ያንን አዲሱን እንግዳ ትምህርት ሰምቶ የሚሄድ ይሆናል። ሌላው ደግሞ አንድ አንዴ አልፎ አልፎ መድረክ ላይ ያሉት በሰንበት ቤት ተረጃ በህዝቡ ደረጃ ደግሞ ያሉት አገልጋዮች የሊቃውንቱን ትምህርት የትልልቁን ከፍ ያለውን ትምህርት ቸል በማለት በጣም ቀላልውን ትምህርት ላይ ብቻ በማተኮር የሊቃውንቱን ስሜት ቸል የሚሉ ቤተክርስቲያን የጋራ ቤት መሆኑን የሚዘነጉ አሉ። እና አውደ ምረቱ ላይ የሚናገሩት የሚዘምሩት እነሱ ብቻ ይሆኑና የተማሩት ከፍ ያሉ ሰዎች ሳይናገሩ ሳስተምሩ ወይም ደግሞ ራሳቸውም ሳይማሩ ይቀራሉ። ለምን ይሄ የሚሆነው በህይወት ውስጥ አንዳቸው ለአንዳቸው መዋጮ የማድረግ ፍላጎት አንዳቸው አንዳቸውን ስሜት የማክበር ፍላጎት ስራል ተለመደ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ኑሮ ግድ ያስፈልጋል። አብረስን ኑር በትዳርም በቤተሰብም በቤተክርስቲያንም ያንዳችን ስሜት ብቻ አይደለም ለልና ይዞ እንዲቀጥል መፈለግ ያለብን ሰው እንደመሆናችን መጠን ሁላችንም የራሳችን ፍላጎት የራሳችን ደስታ ምንጭ 
የራሳችን ዝንባሌ የተለያየ ነገር ውስጣችን ስላለ ያን ልዩነት አስተልቀን መኖር ይኖርብናል ለምሳሌ ቀደም ወደ አልኩት ለመለስና ባል ኳስ የሚወዱ ሆነ ሚስት ባለየው ኳስ የማይበትና ደስታውን የሚያገኝበት መንገድ መፍጠር አለበት በዛ መና አይደልና መበታጨት የለባት ኳስ ሲመለከት ግን ቤቱን ኑሮን ህይወቱን ትዳሩን በሚገባ ጠብቆ መሆን እንዳለበት ደግሞ መገንዘብ አለበት ሙሉ ለሙሉ ሚስቱ ኳስ አርጎ ከኖረ በቃ ጠዋትም ማታም ኳስ ላይ ተጥዶ ከኖረ ህይወቱ ሊበላሽ ይችላል ይሄን ሚዛን ያድርጎ ለከኛ አድርጎ ማያዝ አለበት ሴቷም ደሞ እንደዚሁ ፊልም የምታይ ምሳሌ ነው ፊልም የምታይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወደኞቹ ጋር መጫወት ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ባላ ለከለክላታ ይገባ ለከለክላታ ይገባ ሚዛን አይ መሆን አለበት እሱ እሱ አገዳም ያዳም እንጣብ ትፈልግ ወይም ፊልም ማየት ትፈልግ ወይም ጓደኞቹ ጋር ማየት ትፈልግ ፍላጎቷ አይ ሄኮት ደስ የሚያስኛት ይሄ ከሆነ እን እንድታረግ መፍቀድ አለበት ስታደርግ ግን ቤቷንና ኑሯን ሚዛን አብያርጋ ጠብቃ ማድረግ እንዳለባት ግን በጠባብ መንገር አለበት ቤተሰቦችም እንደዚሁ ነው ልጆቻቸው አዲሱን ዘመን ሲቀላቀሉ ይሄ አሁን ምን ኖርበትን ዓለም እና የድሮ ዘይቤ ሲቀላቀሉ በእኛ ዘመን ምን ኖር አለባችሁ ማለት ጫና የሚፈጥሩ ከሆነ ትርፉ መሰባበር ነው መለያየት ነው ማቶ እንደኛናት ማይወደኝ ማይረዳኝ አባት አለ ሚለው ነው የሚያትርፉት ስለዚህ ከዚህ ዘመን የሚጠቅማቸው ነገር ምን እንደሆነ ለየቶ ማየት ነው የትኛው ነው የማይቆዳቸው ወጣቶቹ የትኛው እንብከተሉ ነው የማይቆዳቸው የትኛው ይቆዳቸዋል የሚለው አጥንቶ የሚቆዳቸው ይቆዳቸዋል ማለት ነው ጠንካራ ብሎ መቆጣጠሩ የማይቆዳቸው ነገር ግን ተውት ማለት ተገቢ አይደለም እና አንድ ቤተሰብ ውስጥ ምን አይቻለው እንደዚህ የተቀየ የተለያየ አይነት እድሜ ላይ ያሉ ናቸው ትልልቆቹ መንፈሳዊ ቻናል እንዲከፈት ይፈልጋሉ ቤት ውስጥ ወጣቶቹ ደግሞ ኢንተርኔት ስላለ በዩቲዩብ አንድ አንድ ሃንድ ክራፍቶችን እነዚህ ጥበባይ ጉዳዮችን ማየት ይፈልጋሉ በተለይስ ከ15 አመት እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ማለት ነው እነሱን ማየት ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አሜሪካን አይደሉም ማየት ይፈልጋሉ እና እንደዚህ ስሜታቸው በጣም የተለያየ ነው ቤቶች ግን ያው ቤቱ የቤተሰቦቻቸው ስለሆነ ወላጆች አብዛኛውን ሰዓት የመንፈሳዊውን ቻናሎች ይከፍታሉ በዚህ ምክንያት ልጆቹ ሁሉ የራሳቸው ክፍል ውስጥ ተቀምጠው ነው የሚወሉት ማለት ነው ደስተኞች አይደሉም አንድ ላይ ቆጭ ሁሉ ቤተሰቦች ቴሌቪዥን አይመለከቱ ለምን ወላጆች እነዛ የሚያዋቸው ነገሮች እንደ እንደ ማይራቡ ነገር አድርገው ይቆጥራሉ በዚህ ምክንያት ደግሞ እጭ የሚያራባው መንፈሳዊው ነገር ደግሞ ማያዩና ማይፈልጉ ወጣቶች ደግሞ ቤት ውስጥ ተፈጥረዋል ማለት ነው አያችሁ ያልተዋጣ ስሜት ምን ያህል ጉዳት እንዳለው እኛ ምን ወደውና ጥሩ ነው ብለን እናስበው ነገር ሳይቀር ልጆቻችን ሊጠሩት ይችላሉ ስለዚህ سنዋጣው ነው አንድ ላይ አንድ ቤተሰብ በትክክልም ህብረት ያለው ቤተሰብ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት በትክክልም የተገባባ ቤተሰብ ነው የሚባለው ተቀምጦ አንድ ላይ በጋራ ቴሌቪዥን ማየት ይችላል ነው የቀላል እንደማይመስላችሁ ቤት ውስጥ በጋራ ቴሌቪዥን ማየት መቻል ልጆች በሚያውት የሚያውት ቴሌቪዥን ወላጆች ማየት ይችላሉ ወላጆች የሚያውትን ፕሮግራም ልጆች ማየት ይችላሉ ነው ይሄን ማምጣት ያስፈልጋል ባለና ሚስቶች ተቀምጠው ባንድ አንድ አንድ ቴሌቪዥን ፊት ተቀምጠው ማየት ይችላሉ አንድ ላይ ምጥመት ተቀምጠው ማወራስ ይችላሉ በአንድ ራስ ላይ በትክስ ማዳመስ ይችላሉ ነው አየለ ምን ብቻ መለው ይሁን ካሉ ፍቅር የሌለው ቤተሰብ ነው ማለት ራስን ነው ወንድ የሚታይበት አውራ ጳውሎስ ፍቅር እኔ ብቻ ይድላኝ አይልም ይላል የራሱን እንደም አይፈልግ ምን ምንለው ፍቅር የራሱን አይፈልግ አጠገቡ ያለው ሰው ምን ትፈልጋለህ ነው የሚለው የፍቅር ትልው ከፈታው ያ ነው የራስን አለ ምፈልግ ነው እንደም ሙሉ ለሙሉ ለሰው ፍለፉ ፍላጎት ባደር መኖር ነው ፍቅር ማለት ግን የእኔ ብቻ ማይለው በጣም ከፍ ያለ አለው ግን እኔ ብቻ ይድላኝ የማይለው ፍቅር ግን ቤተሰብ ውስጥ ነው ይገባል በቤተክርስቲያን የሚያን ያንንም መደረግ ያለበት ሊቃውንቱ በተራቀቀው መንገድ እንዲሰበክ ቀነው ድጓው ጾመ ድጓው ረቂቁ ሐሳብ እየተነሳ መልክ ላይ እንዲነገር ይፈልጉ ይችላል እና ያን ነገር የሚያቁት ነገር ሲነገር ደስ ይላቸዋል ግን አገልግሎቱ ይሄ ብቻ አይደለም በታች ያለው ህዝብ ደግሞ አቦ ጌዳ ገና የእምነት አቦ ጌዳ ውስጥ ያለ ነው ገና ክርስቶስ ለማማቅ ነው መሰረት ላይ ገና ያልቆመ ነው በተለያዩ ጉዳዮች ተስፋ የሚቆርጥ ነው 
አንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን አግሎት ውስጥ ምን እንደገጠመ ይልንገራቹ ባለቤቱ ተሞትበታለሽ ሰውየው እና ለቀብር ከተላየ ቦታ ክፍላገር ነበር ቦታው ከተላየ ከአዲስ እንግሎሽ መጣዋል እና የጾም ቃል ስለነበረ እንደ ለማዱ በጾም ቅዳሴ ላይ ተቀድሶ ድርገት ላይ ነው ቀብር እንዲደረገው አሁን ቀብሩ እስኪ ደረጃ ድረስ እንግዲህ ቀዳሴው መርዘም አለበት ያው ከሃዱ አብ ጀምሮ ሰድርገት ድረስ ሰቆርባኑ ሳድ ድረስ መቆየት አለበት እንደደም ስለዚህ አስከሬኑ መቅደስ ውስጥ ነው ያለው ቀዳሴው እየተቀደሰ ያለ ያው ድርገት ላይ ወደ ቀብሩ ለመውጣት ሁላችንም ስንወጣ ሰውየው በጣም ተበስታጭቶ ግል ወጠበቀ ከኋላ ማለት ነው እና ከጣ ምን ይነበርኩኝ ሞጣውና ተቆጣ ምን መሆን አችሁ ነው ምን መሆን አችሁ ነው ከናንተ ጋር ከመሆን ጴንጤ መሆን ይሻላል ብሎ በጣም ተበሳጭ እና ምን ሆነ ሐል ምን ሆን ከስለ ተራገች እንዴትስ ካውሳ ተቆይናላችሁ እንግዶሽ ከአዲስ አበባ አሉብን እና ምን አለ እና ጴንጤ መሆንን እምነት እንትቶ ላይ ለአምነት መሄድን በቀላሉ ነው የተመኘው ለምን እንደው ያ የቀብሩ ሰዓት በመርዘሙ ምክንያት ቀዳሴው በስራቱ መሰረት ቀዳሴው አልቆ መቀበር ስራ ነበረበት ያ መታገስ ስለአቃተው ነው ምን ለላቹ ነው ህዝባችን በዚህ ደረጃ ነው ያለው ትንሽ ነገር የሚፈልግ ነው ለመውጣት ማለት ነው እንዶንዳንዴ ተቸግሮልን ነው ለኛ ሲለይ ነው የሚኖር ህዝብ ሁሉ አለ በቤተክርስቲያን ውስጥ እኛ ተራቀን ምርቱን አራቀን ቢስጥሩን እንደብቀን እኛ ብቻ እንዲገባ አድርገን በናቀርብለት ምን እንደሚሆነው ህዝብ ሳይማር ይቀራል በዚህ ደረጃ ያለ በጣም ብዙ ህዝብ አለ በትንሽ ነገር ጴንጤ ለመሆን ይፈልግስ ባለ ስለዚህ ሚዛን አይማረግ ያስፈልጋል እናንተ መድረኩ ላይ ያላችሁት ካህናቱ ሊቃውንቱ በእናንተ ደረጃ ሚስተር ቢነገር ትምርቱ ቢነገር ጥሩ ቢሆን መጥኖ ግን መስማት ያስፈልጋል ለህዝቡ በደም ባርጉ ማራራት ወረድ ባለ ቋንቋ በደም በተተረጎመ ቋንቋ ለሰቡ መናገር ያስፈልጋል አብዛኛውን ትምህርት ሰው ሰው አማርኛ ስለሆነ ቢገባ አባባርኛ መስበክ አለበት አንዳንድ ሰባኪ ግዙን ቀን ይሆን አጠናቀዋል እንዲባል ብቻ እንዱ 60% በጊዜ የሚያስተምራል ለመጥረክ ላይ አሁን ይሄ ይሄ አስተማሪ አትስሙኝ ነው እኔ ለናገር ወቀቴ በዚ ደረጃ ነው ያለ ነው የሚመስለው ለሰሚው ህዝቡ ምን እንደሚናገር ካልገባው ማለት ነው ምንም የጣፈጠ ምግብ ቢሆን አቀራረቡ ወሳኝ ነው እግዚአብሔር ልጆች ቀኔው ገዙ መጠቀሱ በጣም ጥሩ ነው የኛ ጸጋችን ነው ግን ቀኔውና ገዙ ሲጠቀስ ግን እንዴት ነው ይጠቅመዋል ለሰው በሚጠቅመው መንገድ በሚገባው መንገድ በደም ምራራት አለበት ባሁኑ ሰዓት እኮ አይደለም ግዝ አማርኛን እንኳን የማይሰማከቱ ዶክተር ፈጥሩ አላህ ሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም በቋንቋ ተምሮ ስለመጣ በትግራይ ክልል ያለው ትግርኛ ነው ኦሮሚያ ያለው ኦሮሚኛ ነው የሚናገረው አማርኛ የማይሰማው ወደ ወደ ክልል ትግራይ በትሄዱ በገጠር ያሉት በከተሞች ያሉት ትግርኛ ነው የሚችሉት ኦሮሚያ በትሄዱ እንደዚሁም እንደዚሁ ባስተርጓሚ ነው የሚሰበከ ወደ ደቡብ በትሄዱ ይሄን ይያል በዚያ አይነት ሁኔታ እንኳን ግዕዛል አማርኛ እየጠፋ ባለበት ሰዓት ቋንቋውን በደም መልስ አርጎ ወደ ህዝቡ ሚዛና ባርጎ ማስተማር አዋጥቶ ማስተማር ያስፈልጋል እታቻለሁም ደግሞ በሰንበት ምድር ደረጃ ያለው ደግሞ ላይ ያለውን በሊቃውንቱ ደረጃ ያለውን ሚስተር በደም ባርጎ እድል እየሰጠ ደግሞ እሱንም አዳመጥ ያስፈልጋል በአጠቃላይ ሚዛናዊነት ያለው ኑሮ የመዋጮ ኑሮ መልመድ ይኖርብናል እኔ ብቻ አመለው ይሁን ስንል ጥልን ፈጥራለህ ተዳረም ውስጥ ቤተሰቡም ውስጥ ቢሆን እኔ የሚፈልገው ብቻ ነገር ይሁን ስንል እንይመጣው ትርፉ ጦርነትና ጅግጅግ ነው እና ያንን ሚዛን ያድርጎ አዋጥቶ መኖር ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ትልቁ ትግስት እና ሄው የህይወት እንጥበ መረዳት ነው ህይወት በጣም የተሞላሽ ነች እኔ ወንድሜ ለመረዳት መንፈቃይ ተባብ ያስፈልገኛል ወንድሜ ዋጋ እንዳለው ለምን ይገባል አንዳንድ ትብ ባል ሚስቱ ዋጋ እንዳለት ያስብ አንዳንድ ሚስት ባለ ዋጋ እንዳለው አታስብ ለሱ ስሜት ምን ተነቀቀው ለሱ ስሜት ማይጨነቀው ዋጋ አለ ብሎ ሰላም አስብ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸው ዋጋ እንዳላቸው ያስቡ ነገር ትልቅ እንደሚሆነ ያስቡ አንዳንድ ልጆች ወላጆቻቸው ዋጋ እንዳላቸው ያስቡ ቢሆን ቁም ይሰበስባቸው እነሱ እንደሆነ ይረሳሉ ለቤተሰብ ዋጋ መስጠት የህይወት ጥበ መረዳት ነው ካህናቱም ሊቃውንቱም ለምን መናን ዋጋ መስጠት አለባቸው ለመናንም ለካህናት እና በአጠቃላይ አንዳችን ለአንዳችን ዋጋ መስጠትን ጥበብን የመረዳት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው ይሄ ሊገባን የሚችል ሁለተኛ ደግሞ ትግስተኞች መሆን አለበት እኔ የሚፈልገው ነገር አሳልፈው ሲሰጥ ለሚስቴ አታገሳለብኝ ትግስት የሚፈልገው እዚህ ጋር ነው 
እኔ ደስ ይብለኝን ትቼ ለሚስቴ ደስታስ ነው እሷም ደስ ይብላት እንታ ደነ ደስታስ ትኖር ይሄ ትልቁ የትግስት ጥበብ ነውና በዚህ መንገድ ህይወትን ለመምራት በደም ቆመ ብሎ ማሰብ እንደሚገባ እዚህ በርቃሌ ነገርናል ቸርነቱ አይደለያችሁ ምራቱ ይብዛላችሁ ክርስቶስ ወነ ተነስቷል የጌታችን የባላችን ኢየሱስ ጸጋ የመሪታችን በረከት ይደረባችሁ ቃይ ሳሸናፊ ገኖ ማርያም ነኝ በዚህ ትምህርት ከተባረካችሁ ለሌሎች አካፍሉት ተባረኩ